ഹലോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഫ്രണ്ട്ലി ടീച്ചർ എൻ്റെ ചാനൽ കൃത്യമായ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഫിസിയോളജി ആൻഡ് ബയോ കെമിസ്ട്രിയിലെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹോം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് ആൻറ്റി ട്രാൻസ്പെറൻസ് ആൻറ്റി ട്രാൻസ്പെറൻസ് എന്താണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരുപാട് തവണ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് നോക്കാം ദേ ആർ ദ സബ്സ്റ്റൻസ് പ്രേഡ് ഓൺ ദ ലീവ് സർഫസ് ഫോർ റെഡ്യൂസിംഗ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പ്രേഷൻ വിതൗട്ട് കോസിങ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് എഫക്റ്റ് ഓൺ ദ അതർ പ്ലാൻ പ്രോസസ് സച്ച് എസ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലീഫ് സർഫസിൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ട്രാൻസ്പ്രേഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കി പ്ലാൻ പാർട്സിനൊന്നും ഇത് ഒരു തരത്തിലും ഉള്ള എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കത്തില്ല ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഗ്രോത്ത് ഇതിനെയൊന്നും ഇത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല ദേ പ്രിവെൻറ്റ് എക്സസീവ് ട്രാൻസ്പ്രേഷൻ ആൻഡ് എനോമസ് ലോസ് ഓഫ് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പ്രേഷന് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വാട്ടർ ലോസ് കുറയ്ക്കുന്നു ദേ പ്രൊട്ടക്റ്റ് പ്ലാൻ ഫ്രം വിറ്റിംഗ് ടിഷ്യൂസ് ഡാമേജ് അതുപോലെ തന്നെ അപ്ലൈഡ് ഫോർ വെറൈറ്റി പേർപ്പസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് കോ ക്രോപ്പ് പ്ലാൻസ് ഫ്രം എക്സസീവ് ട്രാൻസ്പ്രേഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് ഡ്രൈ സീസൺ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് സീഡ്ലിംഗ് ഫ്രം വിറ്റിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്രൂട്ട് ഫ്രം ക്രാക്കിംഗ് ഡ്യൂ ടു എക്സസീവ് ട്രാൻസ്പ്രേഷൻ പ്രൊലോങ്ഡ് റീടെൻഷൻ ഓഫ് ദ ഫ്രഷ്നെസ് ഓഫ് കട്ട് ടേബിൾ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആൻറ്റി ട്രാൻസ്പെറൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സി ഒ ടു ക്യാൻ കോസ് ദ പാർഷ്യൽ ക്ലോഷർ ഓഫ് സ്റ്റൊമാറ്റ ആൻഡ് ദിസ് ക്യാൻ ആക്ട് എസ് ആൻ ആൻറ്റി ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് സി ഒ ടുവിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്റ്റൊമാറ്റയെ പാർഷ്യലി ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ആൻറ്റി ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സി ഒ ടു ഈസ് ഹയർ ദേ ക്ലോസ് ദ സ്റ്റൊമാറ്റ അഡ്വേഴ്സ്ലി എഫക്റ്റിംഗ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സി ഒ ടു ഹയർ ആണെങ്കിൽ അവർ സ്റ്റൊമാറ്റ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയും അത് ഫോട്ടോസിന്തസിന് അഡ്വേഴ്സ്ലി എഫക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എന്താണ് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ കാൾഡ് വാട്ടർ കൾച്ചർ ഓർ സോയിൽലെസ് കൾച്ചർ വാട്ടർ ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ പ്ലാന്റിനെ കൾച്ചർ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടെക്നിക് ഓഫ് ഗ്രോയിങ് പ്ലാന്റ്സ് യൂസിങ് എ വാട്ടർ ബേസ്ഡ് ന്യൂട്രിയൻ സൊല്യൂഷൻ വാട്ടർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂട്രിയൻ സൊല്യൂഷനിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രോ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിന് ഒരുപാട് മീഡിയാസ് കാണും ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മീഡിയാസ് കാണും ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോ സോയിലീസ് നീഡഡ് നമുക്ക് സോയിലിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല പ്രോപ്പർ എയറേഷൻ ഓഫ് ദ റൂട്ട് സിസ്റ്റം ഈസ് പോസിബിൾ റൂട്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എയറേഷൻ നൽകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് എ സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് ഹൈ ഈൽഡ്സ് ഹൈ ഈൽഡ്സും സ്റ്റേബിളും ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും പ്രൊവൈഡ്സ് എ മോസ്റ്റ് ന്യൂട്രിയൻ സപ്ലൈ നല്ല രീതിയിൽ ന്യൂട്രിയൻ സപ്ലൈ പോസിബിളാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ലാർജ് സ്കെയിൽസ് കൾട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ക്രോപ്പ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ലാർജ് സ്കെയിൽ കൾട്ടിവേഷനോ നമുക്ക് മാസ് പ്രൊഡക്ഷനോ നടക്കില്ല റിക്വയർസ് കൺസിഡറബിൾ ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് സ്കിൽസ് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം സ്പെസിഫിക് കണ്ടീഷൻ ആർ റിക്വയർഡ് ഫോർ ഈച്ച് സ്പീഷ്യസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ഓരോ സ്പീഷ്യസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സിനും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് റിക്വയർഡ് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്നും പറഞ്ഞൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഡിഫ്യൂഷൻ റേറ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദ്യം നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫ്യൂഷൻ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രിപ്പോഷണൽ ടു ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചറിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രിപ്പോഷണൽ ആണ് ഡിഫ്യൂഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സൈസ് ഓഫ് ദ ഡിഫ്യൂസിങ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഡിഫ്യൂസിങ് സബ്സ്റ്റൻ
എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇത് എന്താണ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഗ്രേഡിയൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫോം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ ടു പ്ലാൻ ലൈഫ് പ്ലാൻ ലൈഫിൽ വാട്ടറിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്കത് എഴുതി വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ സെലിലോങ്ങേഷനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എനർജി കൺസർവേഷൻ നടത്തും എപ്പം ഫോട്ടോസിന്തസിൻ്റെ ടൈമിൽ വാട്ടർ പ്രൊട്ടക്ട്സ് ദ സെൽ ഫ്രം ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും സെൽസ് എസ് എ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഇൻ ബോൺ ബ്രേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് ബോൺ ബ്രേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് നിന്ന് ആക്ട് ചെയ്യും പവർഫുൾ അയണൈസിങ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് സെർവ് ചെയ്യും ഹൈഡ്രേറ്റ് സെല്ലുലാർ കോൺസ്റ്റുവൻസ് ആൻഡ് ദയർ ബൈ മെയിൻറ്റെയിൻ സെൽ ഷെയ്പ്പ് ആൻഡ് ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ പ്രഷർ ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെൽ ഷെയ്പ്പും ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ പ്രഷറും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആക്ടിവിറ്റി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ എൻസെയിം ആക്ഷൻ എൻസെയിം ആക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എൻസെയിംസ് എൻസെയിംസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ നാച്ചർ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എൻസെയിംസിനെ നമുക്ക് ആറായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഓക്സിഡോ റിഡക്റ്റേഴ്സസ് ട്രാൻസ്ഫറൈസസ് ഹൈഡ്രോലൈസസ് ലിയേസസ് ഐസോമറൈസസ് ആൻഡ് ലിഗേസസ് അതിൽ ഓക്സിഡോ റിഡക്റ്റേഴ്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻസെയിം ഇൻ ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ഓക്സിഡേഷൻ ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന എൻസെയിംസ് ആണ് ഓക്സിഡേസ് പെറോക്സിഡേസ് എക്സെട്രയൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിളായിട്ട് വരുന്നത് രണ്ടാമത്തത് ട്രാൻസ്ഫറൈസസ് ആണ് അതെന്ന് പറയുമ്പം എൻസെയിം വിച്ച് ക്യാറ്റലിസ് ഗ്രൂപ്പ് ട്രാൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ റിയാക്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ റിയാക്ഷനിൽ ക്യാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന എൻസെയിംസ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫറൈസിൽ വരുന്നത് ഇത് കെമിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഫ്രം വൺ അനദർ ആയിട്ടായിരിക്കും കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഹൈഡ്രോലൈസസ് അതായത് ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് കെമിക്കൽ ബോണ്ട്സിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈംസ് ആണിത് എക്സാമ്പിൾ പെപ്റ്റിഡൈസസ് അടുത്ത ലിയേസസ് എൻസൈം വിച്ച് റിമൂവ് കെമിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് ഫ്രം സബ്സ്ട്രേറ്റ് ലീവിംഗ് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് ലീവ് ചെയ്ത് കെമിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈംസ് ആണ് ലിയേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഐസോമറൈസസ് ഐസോമറൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഐസോമറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ കാറ്റലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈം ആണ് എക്സാമ്പിൾ മ്യൂട്ടേസസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ലിഗേസസ് എൻസൈം വിച്ച് കാറ്റലിസ്റ്റ് ദ കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമറൈസേഷൻ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമറൈസേഷനെ എന്താണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈംസ് ആണ് ലിഗേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് പെപ്റ്റേറ്റ് സിന്തസൈസ് ആണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്